Con mi esposa Datse seguimos recorriendo este lado del mapa para compartirlo con ustedes y llegamos a República Checa, un país de Europa Central que está sufriendo grandes cambios en su sociedad. Moravia es una región histórica y geográfica que forma parte de la República Checa junto a Bohemia y Silesia. Moravia se encuentra en la parte oriental y limita con Austria y Eslovaquia. La región es conocida por su hermoso paisaje que incluye colinas, valles, viñedos y ríos pintorescos. Moravia es tierra de soñadores. Freud, Machler, Adolf Loos, Kundera, un concentrado de grandes creadores nacidos en la verde y fértil región que nos invita a hacer esta ruta por el este de la República Checa. Sentir el silencio de las calles, la parsimonia de los transeúntes a pleno sol y ser parte de este escenario es algo que se disfruta mucho más que conocer las bulliciosas capitales europeas. que Moravia es conocida por su ambiente relajado y estilo de vida más tranquilo en comparación con la región de Bohemia. Las ciudades y pueblos en Moravia tienden a ser menos agitados y más propicios para el disfrute de la vida. Moravia tiene una rica historia que se remonta a la época de los celtas y los romanos. A lo largo de los siglos ha sido influenciada por diferentes culturas, incluyendo la germánica y la eslava. La región cuenta con un patrimonio cultural significativo que incluye castillos, iglesias, monasterios y tradiciones folclóricas únicas. Moravia es una región vitivinícola importante en la República Checa. Es conocida por sus viñedos y la producción de vinos de alta calidad. Las regiones de Moravia del Sur son especialmente famosas por su producción de vino. Los vinos moravos son altamente valorados y la región es famosa por su producción. También es común encontrar productos agrícolas locales y platos tradicionales en los mercados y restaurantes.
Brno es la ciudad más grande y la capital de Moravia. Es la segunda ciudad más grande de la República Checa y un importante centro cultural, educativo y económico. Otras ciudades notables incluyen Olomouc, con su impresionante patrimonio arquitectónico, que es donde nos encontramos. Moravia tiene una rica tradición de festivales, especialmente los relacionados con la música y la cultura folclórica. El Festival de Música Folk y el Festival de Música Contemporánea de Pernó son solo algunos ejemplos de los eventos culturales que se llevan a cabo en esta región. Para nosotros, en estas circunstancias, la mejor música es el silencio en el ambiente. Caminar relajado en la soltura de estas calles hace del silencio un bien a valorar. Moravia es una región con un atractivo turístico considerable. Los visitantes pueden disfrutar de la belleza natural de sus paisajes, explorar su rica historia y patrimonio arquitectónico y probar su gastronomía local. Por otra parte, Moravia es el hogar de varias universidades y centros educativos. Ciudades como Brno son centros de educación y tecnología, lo que brinda oportunidades en campos como la investigación y la innovación. Esta importante parte de la República Checa, con su propia identidad cultural y atractivos, es una región que ofrece una experiencia única a los visitantes interesados en la historia, la cultura y la naturaleza. Moravia está rodeada de hermosos paisajes naturales, incluyendo montañas, colinas y campo, pero sus ciudades, sin lugar a duda, son una fiesta para los ojos. Es un lugar popular para actividades al aire libre, como senderismo, ciclismo y paseos en la naturaleza.
Moravia ofrece una vida más relajada en comparación con las ciudades más grandes como Praga y es un lugar atractivo para aquellos que buscan una combinación de historia, cultura, naturaleza y una comunidad acogedora. También es conocida por su sentido de comunidad y hospitalidad. Las relaciones personales son importantes y la vida social es un componente esencial de la vida cotidiana. Esperamos que les haya gustado este breve video sobre la vida en paz en Moravia, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.